Good evening, students. Thank you very much for joining today. I'm going to... Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Let me share the screen with you. I start up and die. So you had long weekend, ¿verdad? Tuvieron un fin de semana un poco largo, así que I'm glad you're here, ¿verdad? I'm so glad that you were able to rest. Espero que hayan podido descansar. Yo no, ¿verdad? Me agarró con mi esposo a hacer limpieza en la casa, así que bye-bye day off. <laughs> okay, entonces, um, we're going to continue today with uh, the next step, ¿verdad? Seguimos con el, la siguiente sección o el, el siguiente paso de lo que es el las secciones, ¿verdad?, que tenemos disponibles en la plataforma. Es más, la vamos a poner a cargar aquí para que esté lista en dado caso ustedes tengan preguntas. Very good. Okay, here we are. So, guys, first I'm going to pass the attendance and then we are going to begin. So, Ada Luz Samayoa Contreras. Ada Luz Samayoa Contreras. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn, Present. ahí está, thank you, Alba Jocelyn. Aleita Arely García Martínez. Present. Thank you, Aleita. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Eh, Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you, Gapi o Gabriela. Eh, Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina Rivera. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Present. Thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Eh, Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Present. Thank you. Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Thank you. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Thank you very much. Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Presente. Thank you. Jose Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Thank you. Karen Marilyn Deras Tobar. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Thank you. Lorena Are Araceli Hernández de García. María Beatriz Coto de González. Present teacher. Thank you. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Eh, Mar Nuri Mabel Martínez Cárcamo. And Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Thank you. Marilyn Deras, dice. Marilyn. ¿Dónde está Marilyn? Um, ¿Cuál es su otro nombre, Marilyn? Perdón. ¿Me escucha, Marilyn? Marilyn. Hola, hola, teacher. Hola, es Karen. Karen. Ah, Karen, thank you. Karen, sí, okay. ahorita cambié el nombre. <ríe> Gracias. Vaya, thank you, este, Marini. Ah, aquí está, ya la encontré. Thank you. <laughs> okay, so welcome, guys, and thank you for joining. Well, as I was saying before, we are going to continue with section four. Okay, vamos ya con la sección cuatro. Así que, good job, guys. You have been doing um, a great job. Vamos a ver. Vamos a movernos aquí a la sección 4. Ahorita está cargando. Ahí está. So, oops, no, this is the exam. This is the one that we need. 
está cargando, que me saca. Ahí está. Ok, so guys, this is where we're going, right? Uh, this is um, section four, okay? Uh, the lesson objective is the one that you can see here, right? It says, in this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes, which you wear for work and for leisure, right? So this is what I brought today, okay? In section four, Exactly. Uh, what you had there, it's what we have here. Okay. So in this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes, which you wear for work and for leisure. Okay. Now, it's important to know clothes in vocabulary. Now, um, I think it, it's a little bit uh, uncommon. Es un poquito no común que asociemos o que se presente el tema de la ropa con el presente continuo, because eh, generalmente con present continuous lo que sucede es, eh, creo Gaby que se le ha activado el, la opción para escribir en la pieza, ahí está. Eh, what I'm saying is, <laughs> no, tranquila. Eh, what I was saying is that eh, we need to, right, eh, kind of a, uh, vamos a decir en español, Cuando es presente continuo, generalmente nos enfocamos en las acciones que se están haciendo en el momento, right? Things that you are doing at the moment. Mm. Generally, it's not all, it's it's not introduced with clothing, verdad? No es exactamente con eso con la que se presenta, pero en este caso sí, y por eso es que yo entiendo que hubo un poquito de confusión con el tema. Pero don't worry because I will explain it. Yo lo voy a explicar, de acuerdo. But let's begin first, you know, with the um, with clothing vocabulary, right? So we have clothes for work and clothes for leisure, okay? So as you can see, we have, like, clothes for work, two suits, one for, for a man and one for a woman, right? I mean, a woman, I'm sorry. One for a man and one for a woman. So we have here a shirt, right? So the shirt... Right, it's for men and for women, but es para ambos. Pero when I say shirt, es una camisa de botones, right? And then we have a blouse. Now, blouse is for a, for for a woman, right? Shirt is for men, blouse is for a woman. Pero también shirts o camisas de botones son para hombres y mujeres, right? Then we have a scarf, which is an act. Uh, well, um, it's kind of an accessory right? Accessory, I'm sorry, it's kind of accessory, porque generalmente se usa combinado con la ropa, right? So that's a scarf, una bufanda. Also, we have the skirt, right? The skirt, and uh, we have here a, a high heels for women, right? Or solo le puedo usar high heels o solo heels, cualquiera de las dos, okay? Now, for men, also we have a belt, Right, we have a jacket too, but también para las chicas, okay, we have jackets uh, and we have pants, okay. Now, la versión, la versión británica es trousers, trousers son pantalones, por si ven este también, verdad. Entonces, estos son pants, is North American English. ¿verdad? Y juntos hacen un suit. Teacher, ¿qué es un suit? Un traje. Uh, also, we have a coat, right? Coat es un abrigo, pero si ya le agrego raincoat, entonces es un abrigo para la lluvia, ¿ok? Son como impermeables, ¿verdad? Obviously, in El Salvador, we generally do not eh, wear those, right? So, it's kind of difficult to find them. Um, what else? Well, sometimes women, they like to wear dresses too, right? So dress is another, you know, clothing item in women's wardrobe, right? And also shoes, right? That's for men. And I think I have mentioned all of them. Creo que los he mencionado todos because we're talking about work. Eh, yo también tengo un, un vocabulario preparado, chicos, eh, relacionado con ropa y se lo voy a compartir el día de mañana. 
¿verdad? Para que puedan ver ahí, uh, lots of words. Hay un montón de vocabulario para ropa, así que eh, don't worry because I have already prepared that. Ya se los preparé y se los voy a compartir el día de mañana. Then we have clothes for leisure. Obviously. Um, leisure, it's when we, when we have free time. Eso es leisure, con su tiempo libre, ¿verdad? En su tiempo de, de estar en la casa. So, in El Salvador, it's very hot, right? The, the weather is very hot. And, and we do not use those type of sweaters or those type of hats. We do not wear gloves, right? Uh, boots, yeah, sometimes with different clothing items. Also jeans, ¿verdad? Entonces tenemos hat, que es sombrero o gorro. Sweater, que es un suéter. Gloves, guantes. Jeans, we do wear a lot of jeans, ¿verdad? And boots, botas. Here, the verb is not used. Desde ya, ¿verdad? El verbo no es usar. I use a dress. No, ese es prohibido para la ropa. El que vamos a usar es wear con ropa. Con accesorios también, ¿ok? So, wear. I wear a hat. I wear a blouse. I wear a pair of boots, etc. So, wear. What about the man? Okay, we have a cap, right? Caps, um, a t shirt. Now, be careful with the pronunciation of that one, ¿verdad? Porque um, si yo digo teacher, estoy diciendo maestro, ¿verdad? Teacher, pero si digo t shirt, t shirt es camiseta. Then we have shorts, we have socks. Uh, sneakers, ¿verdad? Sneakers. Uh, we have pajamas. <laughs> like some people love being on their pajamas on the weekend. And we have swimsuits, right? Que son los trajes de baño, swimsuits. Sneakers son los tennis shoes, socks, calcetines, ¿verdad? Etc. So, ¿hay alguna palabra que no conozcamos del vocabulario? Words that we don't know about the vocabulary. Do we know all of them? ¿Cómo se dice, teacher, lo de los guantes? Gloves. De que tiene la... Gloves. Okay. Gloves. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Thank you. Mm -hmm. Anyone else? Alguien más? No? Bye. La, la, disculpe. Sorry. Ah, yes. La corbata, ¿cómo se dice? Tie. ¿Cómo? Tie. Tie. Mm -hmm. Tie. Okay, It's tie. a tie. Mm -hmm. You're welcome. También tie, ese es como nombre o sustantivo, pero como verbo, chicos, tied es, es ajustar o amarrar. Por ejemplo, cuando uno dice a una persona, amarrate las cintas, ¿verdad? Tie your shoe laces. Amarrate la cinta de los zapatos, ¿verdad? Tie, 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 I'm sorry, your shoe laces. Entonces, ese también se ocupa. Es como apretar, ¿verdad? Teacher. Yes. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se dice gorro? Ese usa el mismo hat. Y en la bufanda. Ah, scarf. Gracias. Scarf, ajá. Y gorro sí se dice igual hat, ¿verdad? Quiero ver si hay alguna uh, teacher, otra Teacher, yo tengo una duda. Uh -huh. En el caso de los uniformes, ya sea, digamos, de trabajo o por lo menos un ejemplo, uniforme, uniforme de, de equipo o de algo así, ¿cómo se dice? Uniform. Uh -huh. Uniform. Ah, casi igual, digamos. Sí, sí. Oh, perdón. Uniform. Yes, uniform. That would be if you are in a team, right? For example, if you are in the soccer team, you have to wear your uniform. If you go to school... For example, in El Salvador, you, well, students have to wear uniforms. Uh -huh. So it's the same, almost the same uniform. Ah, okay, gracias. You're welcome. Anyone else? Alguien más, chicos? No? Okay. As I said before, como les dije, no se preocupen que les tengo ahí preparado un montón de, de vocabulario, right? So you, porque es bien básico, o sea, bien cortito, ¿verdad? Lo que aparece acá. Voy a subir un poquito esto para que... And also, ¿qué más? Eh, bueno, 
mangas, por ejemplo. Um, for sleeves, right? Sleeve es manga. And I can have a shirt, puedo hablar de blusas, puedo hablar de vestidos, ¿verdad? Y digo, eh, si yo quiero decir sin manga es sleeveless, sin mangas, sleepless. Y ahí digo sleepless shirt, sleepless dress, etc. ¿Verdad? La otra es short sleeve, que es manga corta, short sleeve, manga larga, long sleeve, ¿verdad? Y sleepless, que es sin mangas, ¿verdad? Entonces, eso es para el, el, la, el manga, la tipo de manga, perdón, la manga. So, questions, preguntas sobre alguna, alguna, o oh, a ver, ¿cuál es otra pieza que usamos seguido, chicos? ¿Qué más usamos seguido en El Salvador? Like uh, clothing items. Uh -huh. Tal vez no es una prenda, pero es como un accesorio. El reloj. It's true. Watch. Okay. The watch. Very good. Mm -hmm. We wear a watch. Uh -huh. Los What anillos. Else? Rings. Okay. Y las vinchas o oh, como ya demás. Oh, that's a hair band. Hair band. Okay. I like this hair band. Vamos a ver si me parece. Yep, hair band. Uh -huh. If you type, si usted digita hair band, le va a aparecer esto eh, en Google. So, diadema, hair band. What else? ¿Qué más, That's... chicos? You're welcome. ¿Qué más, chicos? <clears throat> Lentes o anteojos. Okay, so... those are glasses. Glasses son los normales, ¿verdad? Y los del sol so, son glasses. Lentes de sol y lentes normales. ¿Qué más, chicos? Las jeans o sandalias. Mm, esas son las flip-flops. Flip-flops. Esas son chancletas, las jeans, right? Y las colas. <coughs> Oblitos. Ah, crunches. Esas se llaman crunches. Pero las, este, vaya, es que están, pero me quiero ver si le, le muestro unas imágenes acá. Es que están las crunchies que son así, ve. Oops, crunchies. Acá. Que son más que todo las, las, las de allá, de los 90s, ¿verdad? De los 90s, early 2000s, que son estas. Esta es una crunchy. Ok. Scrunchy, perdón. Scrunchy. Scrunchy le digo yo. Le faltaba la S. Scrunchy. Ok. Ese es un scrunchy que es una cola. ¿Verdad? Scrunchy. Vaya. Y está la otra que es una rubber band. Creo que es. Que son ulitos. ¿Verdad? Rubber band for hair. Ahí está. Ok. Estos que ven acá. Si se fijan, ya son, porque aquí todavía son scrunchies, pero estos así son rubber bands. Ve, elastic hair rubber band, ¿ok? Entonces sería eh, elastic, eh, bueno, yo preferiría mejor decir rubber band. Ajá, es un mulito. O hair rubber band. Así, hair rubber band. Uh -huh. ¿Algún otro, chicos? Ah, Marlon. Eh, teacher, eh, a veces en los trajes casi siempre, más que todas las mujeres los usan, son como, son como, como brochecitos, no sé cómo le llaman a eso. Eso es un brooch. Uh -huh. Se escribe así, ¿ves? es un brooch. Ya se lo voy a poner en la... Ok, gracias, ajá, teacher. Es un, un broche, ajá. Y son así, ¿ves? Ok, eso es un brooch, ¿ves? Oops. No, no quise decir brunch. Brunch es <laughs> desayuno. Eso es un brunch. Okay. It's kind of jewelry. Son collectibles. Ya son coleccionables porque casi no se hacen. ¿Verdad? Very good. ¿Algún otro, chicos? ¿Algo más? Los sobre todos que hay largos, cortos y unos pequeñitos. Mm. Well, let me see. Let me think. 
I think I remember there is. Ah, no, este, perdón, aquí me equivoqué. Es bro, uh, quiero ver. Give me a second, guys. Boy. Tengo duda con este. Es brooch. Brooch. Aquí me falta una U. Una O, perdón. Es un brooch. Ok. Vaya. Eh, luego me decía, ah, sobre todo, ¿verdad? Ay, como decíamos, sobre todo, let me see. Como hay cortos, hay largos, y hay unos que son como unas chaquetitas pequeñitas. Solo que en inglés. ¿Qué? Sí, tienen, me imagino que tienen nombres diferentes porque es, vaya, es que ahorita no les he pasado el vocabulario, chicos, pero hay un montón porque yo creo más bien que es un como un cardigan. Un cardigan es un suéter eh, corto o a media cadera que es largo y de botones. Eso es un cardigan, ¿verdad? Entonces, okay. cuando yo les envíe el vocabulario, eh, bueno, es más, veamos si se los podemos mandar ahorita para que lo vean, vaya pues. Quiero ver. Déjenme ver. It's... Quiero ver si lo encuentro. Para ver si se los paso ahorita. No oh, quiero ver qué me hace con guys. Creo que lo tengo aquí en un archivo. Just be patient, pues, para que vean ahí de un solo todas las demás palabras. Eh, acá. Ah, principiante. Creo que está aquí. Sería semana 3. Aquí está. Oh, yo sabía que lo tenía en orden. Ok. Vamos a compartirles acá un vocabulario. Solo déjenme ver si es este el que necesitamos. Sí, este es. Bueno, no tiene, tiene algunas, ¿verdad? Para que puedan ver ahí este, algunas palabras. Pero si necesitan más, me avisan. Ahorita les comparto este acá de 8 a 9. Y vamos a compartir aquí esto. Si gusta, pueden ir ahorita a WhatsApp. Ahí les compartí un archivito de PDF. El archivito no lo puedo mostrar en pantalla porque no es información que esté dentro de la plataforma. Por eso no se los comparto acá. Pero, if you go there, you can find more words, ¿ok? So, you have eh, their eh, words y verbs también. Tienen undress, que es desvestirse, Unzip, que es subir o bajar un zipper. Loosen, que es aflojar. Unbutton, que es desabotonar, y untie, que es desamarrar, ¿verdad? Eh, here you have a list, right? También hay una lista de sleepwear, underwear, and footwear, ¿verdad? Ropa para dormir, eh, ropa para debajo de la, de la ropa, o ropa interior, ¿verdad? Underwear, y también este, para zapatos. Ok, so there you have some... Words, y también al final aparece lo de las telas, ¿verdad? So we have different types of fabric, ¿verdad? Tenemos ese diferentes tipos de tela, right? In this case, we have the first one, which is striped, right? Eh, que es como rayado, striped. Then we have checked, checked, que es como cuadriculado, pero un cuadro grande, ¿verdad? Luego tenemos plaid. Plaid es más que todo esas camisas que tienen rayitas bien finitas. ¿Verdad? Eso es plaid. Eh, we have polka dot, que es a puntos. Eh, we have print. We have a, al grupo de WhatsApp de nosotros, chicos. El de, el de WhatsApp. Ahí es donde les puedo compartir la, la info. Ahí, Lorena. Uh -huh. Ah, dice Al Adaluz, buenas noches, teacher. Perdón, no podía entrar. Ah, ok, Adaluz, no se preocupe. Gracias por, por hacer el esfuerzo, gracias por acompañarnos. Lo encontró, Lorena. Did you find it? Bueno, si no, 
Mm, uh, pero ese grupo lo tenemos desde antes que iniciamos el, el curso, Lorena. Eh, vamos a ver si le podemos conseguir el link. Siempre cuando usted estudia en inglés corporativo le mandan un correo y en ese correo van, van, van este, los accesos y también va el, los links, ¿verdad? Van los links al grupo de WhatsApp, al grupo, al, a la lista de YouTube, etc. Este es el grupo de WhatsApp, por si se quiere unir. Es este. Dele clic ahí. Vaya, entonces continuamos. Eh, les decía, esas ese son unas palabras, ¿verdad? Que les pueden servir. Y pues ahí pueden eh, guiarse por la foto. ¿De acuerdo? Questions, guys. Preguntas hasta el momento. Preguntas de la plataforma. Ya son las y 27. Preguntas de la plataforma. Preguntas del vocabulario. No, bye, perfecto. Entonces vamos a continuar. Espérame, scrunchy. Aquí en scrunchy me falta la N. Son glasses. Aquí va una S de más. Vaya, sí, ese, ese de último está bien. Vaya, vamos acá. Vaya, entonces continuamos acá y seguimos, ¿verdad? It says, in this class, you will learn the colors, right? And uh, how this topic is, is used in daily lives, right? And here you will be able to find, you know, different uh, colors, tal vez de una forma diferente como ustedes la habían visto anteriormente, right? Because generally colors, right? <laughs> ya sabe, Lorena, ya sabe. Ok, y ya se, ya, ya se agregó. Quiero ver para compartirlo de nuevo para que lo pueda ver usted también. Así ahí está. Entonces lo vamos a compartir de nuevo para que lo vea Lorena. Bye, ahí está. Ok, so, now colors, guys. With colors, I like it. Uh, I mean, at least the way we have it here. Porque nos enseña a cómo decir otros colores. Si ustedes se fijan, generalmente cuando uno va a clase de inglés siempre es como pink, yellow, green, etc. Pero aquí, se les, en, esta, en, esta, en este libro, les enseña a cómo decir los diferentes tonos. En inglés, ¿cómo decimos tonos? Decimos eh, um, ay, what's the name? Ah, shadows, right? Eh, shadow es sombra, pero tono shade, I think it's a name. Ok, shade, the different shades, los diferentes tonos, ok. Tenemos acá white, light, great, great, dark, great, beige, light, brown, brown, dark, brown. Entonces, yo solo tengo que agregar una palabra de estas dos, ¿verdad? Light para cuando es un color claro. Y dark para cuando es un color oscuro o un tono oscuro. Ok, so, tono claro, ¿verdad? Es light. Tono oscuro es um, eh, dark, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, look, tenemos red, pink, orange, Yellow, right? Luego tengo light green, green, dark green, ¿verdad? Verde claro, verde y verde oscuro. Luego tengo light blue, blue and dark blue. Celeste, uh, en este caso azul, y azul oscuro. And then I have purple, okay? So it says, what are your favorite colors? My favorite colors are red and purple, okay? So guys, I want you to go to the chat, okay? Vamos a ir al chat. Si usted tiene solo un color favorito, va a decirme esto. Look, me va a decir. My favorite color, my favorite color is. Si es uno. Si son dos, me va a decir. My favorite Oops, my favorite colors are, okay? 
and then you have. So I'm going to begin. Yo comienzo. My favorite color is mauve. Ese es mi color favorito. Mauve es malva. O rosa vieja le dicen aquí en el país también. So that's my favorite color. What about you? ¿Qué hay de usted? Vaya al chat y escriba ahí su color favorito, sus colores favoritos, usando my favorite color is if it's only one. My favorite colors are if, it, if it's more than one, ¿ok? Ese es mi color favorito, look. Malva, this is my favorite color. Mauve. Ok, what about yours? Go to the chat and type your favorite color. <laughs> Very good. Let's see. It says, my favorite color is red. My favorite color is black. Black, light green. Light purple. Black, black, blue. Red and, blue, and dark blue. Green. Uh, this is dark blue. This is Kevin. Black, uh -huh. abundan bastante los tonos oscuros. My favorite color is black, they say. Then it says, my favorite color is fuc ah, fuchsia, white, pink, okay, light pink. <laughs> my favorite colors are black and yellow. ¿Verdad? Si son dos, eh, are. Si es uno, is, remember. Okay, very good. Excellent. Now, in English also we have different palettes, right? For example, we have pastels. We have pastel colors palette. Okay, también tenemos los colores pasteles. Pastel, perdón. My favorite colors are light, are black and light gray, they say. Okay, very good. Let me see if I can find a palette for you. A veces vienen con los nombrecitos. Déjeme ver si lo encuentro. I think. What about this one? Salmon. Ahorita se los paso. Aquí hay uno con nombres. Let me see if I can find another. Vaya aquí en WhatsApp. Déjeme ver si que, que casi no se ve. Give me a second. Mm -hmm. Sí se ve, pero no. No tiene los nombres. Bear with me. Pastor Cold Palette with names. Es que yo tenía una, pero se perdió. Ah, aquí está esta, ve. Um, I'm going to share with you this one. Look in the chat, please. And I'm going to share it with you. Aquí está una. Ahí hay una, ¿verdad? En el chat, que es una de colores pastel. Ok, look for it. Then we have this one. Ese también, que es más como más profesional, ¿verdad? I creo que con eso estamos, ¿verdad? Entonces, look there, you have the different colors, right? So, if you pay attention there, we have baby pink, que es el, el rosa, sí, rosa tierno, le decimos en El Salvador, right? Ajá, baby pink, tenemos lilac, es el dog egg, que es un color bien bonito, dog egg, está baby blue, smoke, 
lavender, mint, sea green, pea, lemon, sepia, coral, peach, apricot. Ese color salmón podría ser coral, por ejemplo. Está raspberry, rose, grape, etc. Right? So those are names, you know, for those um, baby pink, dice Karen. Yes, it's, it's a beautiful color. Then in the next one, ahí hay todavía más nombre, ¿verdad? Solo que está como bien borrosa la fotito. Lástima. Pero está blueberry, está green tea, petunia, mango, lake, etc. Entonces ahí depende, chicos. Eh, but the ones that I shared with you before, la anterior, esa sí siento que tiene más de colores como más común, ¿verdad? Más comunes. Very good. Entonces, in English, right? We use the word dark and the word eh, light to express colors, okay? Para, dar, eh, para hablar de colores, okay? So, what else? ¿Qué más? Se acá, describe the clothes in exercise one. The suit is blue, the pajamas are red and white. So, look, here we have the clothing items, okay? If you could give me adjectives. Si me pudieran dar adjetivos para describir esta, esta ropa, chicos, con colores... E incluso yo les di ahí un vocabulario de tela, ¿verdad? How, how, I mean, how would you describe them? ¿Cómo las describiríamos? The hat and the sweater are what? The hat and the sweater are purple, right? The hat and the sweater are purple. ¿Qué más me podrían decir? The hat and the sweater are purple. ¿Qué más, chicos? What else can you tell me? The cap is red, for example. The cap. Uh -huh. the... Yes. The blues, the scarf, the skirt, the skirt. Okay. The woman. The woman is wearing. But aquí vamos a ir incluyendo el wearing. Is wearing a, I mean, a green scarf, right? Uh, a skirt. Scarf. No, scarf. sería suit, ¿verdad? No, porque la blusa no, pues no. Uh, a green... Green, 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 green scarf, skirt, and blouse, right? Or jacket. Más bien es el, es el traje. The woman is wearing a yes. green suit. Yes, sweet. Yes, suit. 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 Mm -hmm. A green suit and a green scarf. Muy bien, very good. What else? ¿Qué más podrían decirme acerca de lo que ven? What else? The shoes in black. The shoes are black. Exactly. The shoes are black. The shoes are black. ¿Qué más, chicos? The dress. The dress. Mm -hmm. Orange. The dress is. I, the dress is orange. Mm -hmm. Is um, short. Ay, las mangas. Les, ah, short sleeves. Les, les, short. Uh -huh. The dress is orange. Bueno, sería. It is. A sleeveless, sleeveless orange a dress. Yeah, right, 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 right. Tiene eh, orillitas blancas. Uh -huh, orange. Eh, it is a sleep, a sleepless orange, orange and white dress. Okay, very okay. good. Okay, okay. Excellent. What else? ¿Qué más, chicos? Only that. Uh, yeah. The shorts. Oh, yeah. Dígame, Daniel. Espérame, <laughs> ahorita. Uh -huh. uh, Ajá, Daniel. Uh, 
The sneakers, okay? Sneakers? No, no, the pajamas. The pajamas. Uh, the pajamas is the strip. Art striped, muy bien. Uh -huh. The pajamas are striped, right? And you can see that from the vocabulary words. That striped, son rayaditas, okay? Very good. What else, eh, Amalia? You were wanted to say something? Me iba a decir algo? Uh, a swimsuit, a swim suit, a short. Ah, okay, uh -huh. swimsuit and the swimsuits, uh -huh. The short, a short. Los trajes de baños, perdón. The swimsuits? Yes, yes, sí. Ajá, ¿cuál sería la característica de los swimsuits? Es R. Ajá. R. Porque son dos, serían... R. R. Shorts. Short. Mm, decir es that, como estamos hablando de, de unos shorts y de un traje de baño que no tiene para cubrir la pierna, si no podríamos decir short, tal vez ajustados, que sería tight, okay. ¿verdad? Son tight, ajá, creo que sí es tight. Tight. Ajá, entonces ajustado, déjame comprobar aquí. Porque short, sí, ahí, como son shorts, ¿verdad? Tight, con la T, oh. ajá, tight. Es T -E -H -T. The short H uh -huh. The short are red. No, perdón. Eh. Negro. Red. No, no me recuerdo cómo se dice verde en inglés, teacher. Green. 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 Okay. The mm -hmm. shorts are green. Very dark, good. Dark. Dark green tendría que ser porque son es como un verde oscuro. Dark green, okay, very good. Uy, dark green. Excellent, good job, guys. I mean, you can use colors, right, to um, describe clothes, to describe, you know, um, a different accessories, right? So ahí dependiendo, pues, para don, como usted lo necesite, you can go ahead and, and include colors. Te voy a compartir esto aquí en el chat. Give me one moment. There we go. Now let's continue, okay? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, in 4.2, right, we have here, it says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Que es lo que acabamos de ver, verdad? About, about, the, about the colors, ok? Eh, ¿Con qué combinamos esto? Bueno, con los que les compartí hace un momento, con los pastel, verdad? Colores pastel. So, these are different shades, son different son tonos diferentes, ¿verdad? Porque aquí hablamos de los colores básicos y de sus diferentes eh, tonos, right? Entonces, if you want to use, I mean, if you want to say a different color, different shades, so don't forget to use light for um, uh, para claro and dark for oscuro, okay? Oops, esta la que les pasé ahí, perdón. La voy a borrar porque no voy a hacer que me quede aquí guardada. Okay, so now we move to the next conversation, guys. Y de esta conversación nos vamos a pasar a eh, lo que es el tema, ¿verdad? Que, te, que, vamos a, que vamos a estar discutiendo. So the conversation, eh, the conversation is titled, It's a Disaster, right? It's a Disaster. It says, listen and practice, right? We have a conversation between Pat and Julie. Okay, so Pat says, great, our clothes are dried. Where is my new blouse? Pregunta Pat. Hmm. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. 
wait. It is mine. It's a disaster, right? Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry, dice Julie, right? Así que, please, siempre que compre algo nuevo, por favor, lávelo aparte. No voy a hacer que le salga la sorpresa en la lavadora, okay? That the color, you know, um, que manchó todo lo demás. It die, o teñir, ¿verdad? Die the rest of your clothing items, okay? Now, en la plataforma, ¿verdad? Eso lo encontramos en... In the first conversation, right? It's a disaster. So I'm going to play it for you. So la voy a poner acá para que la escuchemos. Y luego comenzamos eh, la discusión de la, lo que incluye. Just let me share with you the sound. Okay, and here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, so let's go ahead and do the first thing, right? We're going to practice the conversation. So can we have a couple of volunteers to read the conversation? No, lo cerré. So can I have a couple of volunteers to read the conversation that you have on the screen? Volunteers, voluntarios para leer la conversación. Thank you, Jocelyn. Alguien más? Está, tenemos aquí a Jocelyn y alguien más, Daniel, thank you very much, ok? So, comencemos. Jocelyn, comience usted y continúe Daniel, por favor. Ok. Great, our clothes are dry. Where is my new blow, blouse? What color is it? It's white. Hair and light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh, no, I love uh, our gloves are uh, light gloves. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are. No, sorry. Okay, thank you very much. Now, do you have questions about the vocabulary words, preguntas del vocabulario en la conversación? No? 
Okay, very good. Now let's go ahead and uh, uh, just practice uh, some of the words, you know, from the, from the conversation, right? So we have close, close, right? We have blouse, blouse. Um, let me see. I think those two. Creo que esas dos más que todo. Bl blouse and close. Se parece como a cerrar, pero el, el sonido al final es bien sonoro. Close, right? So, let's take a look at the conversation. En la conversación hay un tema que si ustedes recuerdan, creo que aquí en WhatsApp les compartí eso. Habíamos hablado de dos diferentes... Eh, digamos, palabritas. ¿Cuáles eran, teacher? Habíamos hablado de los subject pronouns y habíamos hablado de los possessive adjectives. Y decíamos que los subject pronouns eh, son diferentes a los possessive adjectives, ¿ok? Pero, ¿qué sucede con la unidad, perdón, con la sección 4? Bueno, en la sección 4 lo que sucede es que ya vamos incluyendo algo más, ¿ok? Eh, esto fue lo que yo les compartí, no sé si ustedes se recuerdan. Aquí está. ¿Verdad? Fue lo que yo les compartí, que yo les hice esos cuadritos y les dije que fuera para que, lo, para que recordaran, ¿verdad? Que tenemos esos dos tipos de eh, información. Now, ¿qué sucede? I'm going to show you the following. Creo que aquí tengo otro que nos va a servir para la explicación que les voy a dar en este momento. Eh, let me see. Possessive adjectives. Vaya. Possessive adjectives, aquí está. Vaya. Si ustedes se fijan en este cuadrito que les voy a compartir en este momento en, la, en, en WhatsApp, ahí tenemos dos. We have two types of words. The first one is the subject pronouns, que son los sujetos, ¿verdad? Los pronombres sujetos que utilizamos. Y el segundo es el que nosotros conocemos como possessive adjective, ¿ok? Pero hay un tercero, ¿ok? Hay un tercero que este, es diferente, pero siempre es un pronombre, ¿ok? And they are called possessive pronouns, ¿ok? Ahorita les voy a compartir un contraste entre possessive Adjectives y possessive pronouns. Teacher, what's the difference? Bueno, que uno va acompañado de un nombre sustantivo y que el otro puede ir solo. Esa es la diferencia. Ok, so take a look in here. Veamos acá. Look. It says, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Yours. No, it's not mine. Wait, it is mine, right? It's a disaster. All of our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Mm, they're mine. Sorry. Okay. See. Me pongo a revisar acá estos subject, I mean, estos possessive pronouns que tengo, yours, mine, mine. ¿A qué se están refiriendo, chicos? ¿De qué están hablando ese yours, ese mine? Eh, de ella. Mm, pero, ¿en qué específicamente? ¿Qué dice? ¿Es, ¿Es esto tuyo? No, no es mío. Espera, mm -hmm. sí es mío. What are they talking about? De los jeans, no se estarán hablando de los jeans. Mm, read the conversation one more time. De la blusa. De la, ah, de la blusa. Exactly. They are talking about the light blue blouse. Okay, here. They're talking about the light blue blouse. Y pregunta, is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. Then here, they are talking about something else. What are they talking about? Aquí en el último. Um, they're mine, sorry. Yeah, what are the blue jeans. Ah, um, muy bien. Exactly. They're talking about the new blue jeans. Okay? Entonces, 
Teacher, ¿de qué se tratan los possessive pronouns? Recordemos, chicos, que un pronombre, un pronoun, es el que se utiliza en vez del nombre. De ahí que viene el nombre de pronombre, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo ya he mencionado algo, ¿verdad? Por ejemplo, light blue blouse, ¿verdad? Yo no, lo, no necesito seguirlo mencionando. ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Yo utilizo un possessive adjective, ¿verdad? Eh, perdón, eh, un possessive pronoun. Un possessive pronoun. ¿Para qué? Para no tener que repetirlo. Por ejemplo, imagínense este escenario. Here is a light blue blouse. Is it uh, this light blue blouse yours? No, it is not my light blue blouse. Wait, it is my light blue blouse. So it, it sounds weird. Se escucharía súper raro estar mencionando cada rato light blue blouse. ¿Verdad? Entonces, como yo ya la mencioné una vez, ya no necesito seguirla mencionando nuevamente. Y solo digo, es tuyo, es mía, o es mía. Lo mismo con los jeans. Here's the problem. It says new blue jeans. Who is, whose jeans are they? Um, they're mine, sorry. En vez de decir, ah, oh, they're my, blue je my new blue jeans, sorry. ¿Verdad? Entonces, no hay necesidad de, eh, de tener que de tener que este, estar como mencionando todo, chicos. O sea, solo quiero nada más que, que quede eso presente, ¿verdad? Eh, con respecto a, a, la, a, lo, a los pronombres, ¿verdad? Que estamos usando acá. Here we have. Give me a second. I'm going to leave it here. Now, pronunciations. The letter S and H, ¿ok? Quizás este pronunciation... Um, eh, tip, I'm going to leave it for tomorrow. Lo voy a ir dejando para mañana. Pero quizás acá sí me voy a quedar. Si ustedes se fijan, chicos, en, en lo que les compartí a través de WhatsApp, ahí tienen los possessive pronouns. Váyanse a WhatsApp, please, y vean la última fotito. ¿Ok? Que es este. ¿Ok? Que tiene problemas, dice una compañera de ustedes. Ok, entonces les decía, take a look at that one. Ahí tiene el, el contraste entre possessive adjective y possessive pronoun. Dice, a possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun. ¿Verdad? Quiere decir de que el pronombre, el pronombre posesivo sustituye todo lo demás. My shirt is green. The shirt is mine. Your book is new. The book is yours. Right? Etc. ¿Qué más dice? Eh, it sounds repetitive, que es lo que yo les estaba comentando. Cuando yo no uso los pronombres, chicos, eh, todo se escucha bien repetitivo. Y eso es lo que yo tengo que tratar de evitar. De estar repitiendo el mismo nombre sustantivo una y otra vez. Miren el ejemplo que está ahí, dice, en, el, en, el, en la fotito que les mandé, ¿verdad? Dice, this book is my book, not your book. Entonces, ¿para qué voy a repetir my book, your book? Si solamente tengo que decir, the book is mine, not yours. El libro es mío, no tuyo. En vez de decir, this book is my book, not your book. Este libro, nuestro libro... Este libro, perdón, es mi libro, no es tu libro. No, ¿verdad? O sea, me evito esa repetición de sustantivos y solo lo digo una vez. Then the same happens, right? It sounds more natural. Se escucha mucho mejor cuando yo utilizo mejor los possessive pronouns. Me voy a quedar hasta acá por el tiempo porque ya voy a otra clase a la que sigue de 9 a 10, pero voy a pasar lista de los que no me habían contestado, ¿ok? Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris, no. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio, Carlos Eduardo Martínez Rubio, no. Eh, Eduardo Enrique Vázquez García, no. José Guillermo Soriano Rivas, tampoco. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado, present teacher. Thank you. Lorena Araceli Hernández de García. 
Thank you, Nuri Mabel Martinez Cárcamo. Gracias, and Walter Ulises Hernández Pablo. Okay. Yes, and ya, ya la había contestado. Ah, ok, perfecto, gracias, mil disculpas, no le había puesto ahí el, el chequecito. Bye, hoy sí. Así que, guys, thank you very much for joining, ok. Um, have a wonderful evening and see you tomorrow, ok. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye, guys. Tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night.